Malvos, bona tarda. Benvinguts i benvingudes a aquest primer seminari del cicle E-Training Green, Al·leluia, organitzat pel Citizens Observatory for Green Deal Financing, que és un espai que s'ha creat fa poc i en què participa l'Observatori del Deute en la Globalització. Per començar, us haureu adonat, jo estic parlant català i us explicaré algunes de les coses tècniques per poder entendre'ns en diferents idiomes. I, per tant, algunes de vosaltres ja estareu familiaritzades amb aquest tipus de webinars, però en la mateixa aplicació trobareu aquí a baix una icona en forma de terra que diu interpretació. Si cliqueu aquí, podeu escollir si voleu escoltar anglès, voleu escoltar espanyol o voleu escoltar català. Seran els tres idiomes en els que farem el webinar. Sí? Torno a repetir, la part de sota, l'icona on te diu interpretació, podeu escollir el llenguatge amb el que voleu escoltar el webinar. Hi ha l'opció de l'anglès, hi ha l'opció de l'espanyol i hi ha l'opció del català. Són aquests els tres canals. Sí? I també, alhora, tenim unes altres icones, una icona de preguntes i respostes per adreçar preguntes i respostes als panelistes que tindrem avui. I després tenim el xat, el xat on anem parlant dels continguts del webinar, on ens podem presentar. Per exemple, jo ara em presento. Sí en el xat, on us recomanem si voleu presentar-vos. No tinc accés al xat ara de tothom, però és on vosaltres podeu presentar-vos, dir el nom, dir d'on sou, si pertanyeu a alguna entitat. I així anirem veient una miqueta també la diversitat territorial i descripcions de cadascuna de nosaltres. Ara mateix som pràcticament més de 70 persones en el webinar. I això, una mica la interacció la farem per aquests dos espais, l'espai de xat, on podrem anar comentant i posant informació sobre els continguts del webinar i després a l'espai de preguntes i respostes on podem adreçar preguntes directament als panelistes. Dit una mica aquesta cosa de les tecnicalitats, doncs això, avui és el webinar, el primer de tres webinars d'aquest cicle organitzat per el Citizens Observatory for Green Deal Financing del que participa l'Observatori del Deute, per fer un seguiment d'on va el finançament europeu en termes de transició i, d'una manera més àmplia, cap a on va aquesta transició verda i digital europea. Tindrem després un segon webinar adreçat més a la part de l'hidrogen, aquest vector energètic que ara forma part de tots els debats de transició energètica, i un tercer sobre la perspectiva ecofeminista de la transició. Aquest primer webinar, que està molt enfocat a la part dels impactes de la transició verda digital al sud global, es podria explicar de moltes maneres, però donarem com a tres idees senzilles. La primera és que entre la pandèmia com la crisi energètica han funcionat com a acceleradors amb moltes contradiccions, però com a acceleradors de la transició verda digital. Una transició verda digital que té una base tecnològica molt forta. Tant els Next Fonds, Next Generation, els fons europeus de recuperació, com el mateix IRA dels Estats Units, es poden entendre com a estímuls per a aquesta transició. Com us deia, una transició que posa molt en el centre la tecnologia, que la tecnologia és important i central. I aquesta tecnologia té una base material que cal considerar. Per fer les tecnologies, per fabricar aquesta tecnologia, necessitem uns materials crítics que estan repartits d'una manera molt concreta en el món. Parlem del liti, parlem del cobalt, del níquel, de les terres rares, que estan concentrats en territoris com l'anomenat triangle del liti, entre Bolívia, Argentina i Xile, a la zona de Catany, la República Democràtica del Congo, i com veurem avui altres territoris de l'Àfrica subsahariana, també a les terres rares a Vallanovó, a la Xina, i avui amb el cas també de Madagascar, en què també hi ha explotació de terres rares. I, a més, hi ha una relació molt forta entre més ambició climàtica, més tecnologia i, per tant, també més extracció. Això es veu clarament en els informes de l'Agència Internacional de l'Energia, com els escenaris que són més ambiciosos a nivell climàtic, requereixen una base material més forta. 
Això vol dir que nosaltres hem de rebutjar les tecnologies netes o les tecnologies anomenades verdes. Doncs no, aquest, no, aquest no és l'enfocament. L'enfocament d'aquest webinar és precisament veure i fer una lectura crítica dels impactes extraterritorials, dels impactes més enllà de les pròpies fronteres de la Unió Europea. No? I, I també entendre de, que aquesta anàlisi crítica va adreçada a entendre que hi ha un límit també en les tecnologies i que si volem una, una transició eh, obertament i netament justa, hem de considerar els impactes que passen més enllà de les nostres pròpies fronteres. Seria una mica el marc del, del webinar i ja us passo a, a, a presentar a, a les persones convidades d'avui. En, en primer terme tenim a la Zó eh, Randi Amaro, que és activista ecofeminista i defensor dels drets humans a Madagascar, sociòloga i fundadora de CAT OI, que és un centre de recerca i suport a alternatives al desenvolupament eh, de l'oceà, o sigui que competa el, 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 la zona geogràfica de l'oceà Índic. És una organització pan, panafricana de Madagascar que dona suport a les comunitats afectades per la mineria i per la indústria. En segon lloc, tenim en Pablo Solón, que és investigador i activista bolivià a la Fundació Solón, expert en Amazonia, canvi climàtic, aigua, drets de la natura i les alternatives sistèmiques. Va formar part del govern presidit per Olavio Morales i va ser ambaixador de l'estat plurinacional de Bolívia a les Nacions Unides. També comptem amb el Maurice Carney, que és director executiu de Friends of Congo, que porta 25 anys treballant en solidaritat amb la societat congolesa per la seva inclusió i dignitat i per aconseguir la pau, la democràcia, la sobirania alimentària i la justícia climàtica a la República Democràtica del Congo. I, i per últim, però no, no menys, és, tenim la Mariana Walter, que és investigadora en ecologia política i economia ecològica i membre de la direcció i la coordinació de l'Aldes de Justícia Ambiental a l'IG i Aldes. I té la seva recerca centrada en els conflictes derivats de l'extracció de recursos. Doncs bé, amb aquest panell de quatre persones que ens aportaran molt de llum sobre els impactes de la transició verda i digital al subglobal, començaríem amb la intervenció de la SO eh, Randi Amaro. Sí? Hola, eh, bon, bona tarda, SO. Eh, et faré unes preguntes. Sí? Eh, quina és la situació a Madagascar en relació a l'extracció de minerals crítics per la transició? Hi ha actors públics o privats, econòmics i financers europeus a Madagascar? I després, quins impactes negatius per la teva experiència té la dinàmica extractiva des d'una perspectiva ecofeminista? Doncs endavant, Zó, i moltes gràcies per ser-hi. Okay. Uh, good afternoon and uh, thanks for the introduction, uh, Alphonse. Um, It's a pleasure and a privilege for me to be able to talk to you about um, what is happening in Madagascar in relation to the critical minerals for the energy and digital transition, uh, especially in Europe. So since 2009, mining corporations from uh, Europe, China, and most recently Australia Uh, have competed for the control of uh, strategic uh, reserves of rare earth in the uh, Pasindava Peninsula, which is the global diversity hotspot located in Madagascar, where their exploitation would uh, bring about catastrophic and irreversible ecological impacts such that the country Uh, if this exploitation uh, were really going to take place, would then become uh, what we call a sacrifice zone. So uh, as we know, rare earths are part of the so-called critical raw material for the energy and digital transition in Europe where uh, we also know that um, such critical raw material uh, will not be able to be produced domestically within the European Union, and that 
The imports of these minerals will remain essential for the energy and uh, digital transition. So at the moment, uh, European actors are not involved at the extraction, uh, extraction stage in Madagascar. But the, the European Union is expected to play a very important role at the macro policy and the higher levels of the value chain, notably through its trade agreements and uh, strategic partnerships with countries um, which have important rare earth reserves uh, like Madagascar. As planned in its trade actions for critical raw material supply, but I will uh, show you uh, briefly in the next slide. Um, another policy tools um, used by the European Union uh, in this area of um, critical raw materials also include uh, investment through the global gateway, which is uh, of the, the EU's foreign investment policy uh, and export credits to promote investment in infrastructure um, project that support critical raw material supply uh, so that the EU can diversify mining and uh, most crucially uh, refining of rare earths uh, outside the European Union. I wanted to underline uh, the refining because that is the most, um, most dangerous and destructive part of uh, processing of rare earths. So uh, here are uh, some infographics uh, about the, the EU strategy for securing critical raw materials. If you look at the slides, uh, which should be on your left side, at, at the top of, uh, of the slide, um, on the left, you can see that rare earths are listed um, there. And um, the foreseen EU trade actions include um, strategic raw material partnerships with countries with important reserves. And um, also to pursue predictable legal frameworks for trade and investment in rare earth uh, with Australia, which is one of the competitors for the control of uh, the rare earth reserves in Madagascar at the moment. Um, on the other side of the slide, on the right side, you will see what I said about the global gateway using leveraging and expanding uh, trade agreements as well as, as, well as investment agreements um, to uh, support uh, the, um, the expansion of the supply and the, its diversification um, for um, securing raw, critical raw materials. So what would happen if um, the European Union, Union proceeds with its, um, plan, with its plan for uh, securing um, critical uh, rare earths? It would bring about um, the ability of projects such as uh, the Rare Earth Exploitation Project in Apasendav, which will, which will um, have predictable, uh, not to say um, certain uh, disastrous environmental impacts. For example, the destruction of about 2,200 hectares of natural vegetation cover, including endemic plant species, rice fields, cash crop plantations, and areas that are needed for the livelihoods of, uh, of um, riparian communities. There will also be massive deforestation, 
the generation of an estimated 400 million tons of water uh, contaminated with, um, with, um, with toxic um, uh, chemical materials as well as the production of uh, 800 million tons of toxic waste over the life of a project, if this uh, exploitation project would proceed. So um, there is also uh, a very high risk of contamination of the groundwater as well as the surface water including the pollu pollution and the acidification of coastal waters, which would be fatal for the coral reefs that are uh, included in the, the ecosystem. Um, and um, last but not least, the production of large quantities of toxic residues. So uh, from an ecofeminist perspective, um, as you know, uh, for ecofeminists like me, um, the protection and the realization of our rights as women uh, are directly linked to the protection and um, the respect for the rights of nature. So, um, for us, we believe that the environmental impacts of the rare earth projects are very likely to turn into um, very high um, social and economic costs that will be borne mostly by, by women and their communities, and uh, that will undermine many of their fundamental human rights. Uh, in particular, Women farmers in the Apacindava area derive their income from growing rice and cash crops uh, such as vanilla, pepper, coffee, and cocoa. And if uh, rare earth mining were to continue, then women farmers would suffer a vital uh, loss of income. Uh, water pollution would also drastically reduce the catches for fishermen as well as uh, as well as uh, fisherwomen, of course, um, whose daily catches because of climate change has already dropped from uh, by by fifty to sixty percent between two thousand and nine and two thousand and twenty two. In addition, the erosion of living standards and the loss of income for women and their families would mean that many of their children, especially girls, would no longer be able to go to school. And this clearly uh, would have a detrimental and long-term intergenerational um, impact on their education and uh, employment prospects. And um, for the economy of a region, the impact on the development of the tourism sector will be particularly disastrous, given that this sector is the mainstay of the livelihoods of the vast majority of the population uh, in Apasandava, but also in the other island uh, bordering uh, the peninsula. So I will stop there. Um, so that um, you have time to ask full questions or to make comments. Thanks. Okay. Muchas gracias, Zo. Sí, recollirem las preguntas, los comentarios y los comparem cap al final de, la, de las presentaciones. Pero muchas gracias por ajustarse en el tema, Zo. Y también para per introducir no? que el, los impactos de la extracción, el refinamiento de las terras raras, que no només pasan a la China, sino también y en otros territorios como Madagascar, que, que la están patinando la mateix. Eh, ahora pasaría a formularle unas preguntas a Pablo Solón. Eh, hola, buena, buenos días, Pablo, en tu caso. Eh, buen día. Buen día. Pues, mira, 
La, las preguntas serían eh, un poco para conocer la situación del el llamado ¿no? triángulo del litio, especialmente en Bolivia, ¿no? un, una zona geográfica que concentra el 25% de los recursos mundiales de, de litio para la electromovilidad y digitalización del norte global. Luego te preguntaría también si hay presencia europea, en los términos que le hemos preguntado a las dos, de actores económicos, financieros eh, y, o institucionales. Y luego también, que creo que esto caracteriza más quizás a, a Bolivia, es que, que en qué situación está la propuesta de industrialización del litio, ¿no? de avanzar en la cadena de valor del litio. Gracias, Pablo. Eh, muchas gracias, Alfonso. Eh, he preparado una una breve presentación para responder a estas inquietudes. Quiero aclarar que un, una sola cuestión, porque se dijo en la traducción, yo uh, fui parte del gobierno de Evo Morales entre 2006 y 2011. No soy parte del gobierno desde el año 2011 y rompí precisamente a raíz de la construcción de una carretera a través de un área protegida y un territorio indígena que se llama Tipnis. Bueno, yendo al tema que nos, que nos ocupa, eh, el litio en Bolivia y la transición energética en Europa. Bueno, todos sabemos que hay eh, grandes cantidades de fábricas de baterías de, li de, de, de litio, de fábricas de automóviles que están construyéndose en Europa o también en la China con capitales europeos. Y obviamente eso está generando una gran demanda de eh, carbonato de litio eh, en todo el mundo. ¿Cuál es la situación a nivel del triángulo del litio? Si nosotros vemos aquí, estos son, este es el triángulo del litio. Bolivia, Argentina y Chile concentran el 59% de los recursos de litio. Sin embargo, a nivel de las reservas, es decir, aquellas que han sido probadas, que pueden ser explotadas, eh, vemos que Bolivia no figura y que las proporciones cambian y que Chile tiene una mayor presencia que eh, Argentina dentro del Triángulo del Litio. Y esto es así porque Bolivia, si bien tiene 21 millones de toneladas de reservas de litio, estas aún no han sido certificadas como reservas. Se han quedado, disculpen, todavía como recursos. ¿Cuál fue la fórmula para la industrialización del litio en Bolivia que se empezó a aplicar a partir del año 2008? Eh, rápidamente tenía estas siete características. Uno, que tenía que haber una propiedad soberana sobre los recursos evaporíticos, sobre los salares, cosa que efectivamente se concretó. En segundo lugar, que la gestión eh, del emprendimiento de industrialización debía ser estatal, 100% estatal para la producción de carbonato de litio e hidróxido de litio y solamente buscando asociaciones con socios extranjeros para materiales catódicos y baterías de litio, que tenía que ser un proceso no solamente de extracción, sino de producción, de, de agregación de valor de materiales catódicos y baterías, que para esto iban a haber estos socios estratégicos extranjeros, que iban a ser socios y no patrones, eh, solo, repito, para la fase de materiales catódicos y baterías, que este proceso se iba a dar con participación social y, y una amplia consulta a la población en armonía con la naturaleza y que los recursos que iba a generar este proceso de industrialización iban a redistribuirse al conjunto de la sociedad y hacia otros sectores eh, económicos y sociales. Desde el año 2008, hasta ahora eh, se ha venido aplicando una de las tecnologías que es la tecnología de evaporación solar, que se da sobre todo a través de piscinas en las cuales se va sacando la salmuera y esta se va evaporando y luego se pasa a la otra piscina 
así hasta que se alcanza una cierta concentración y esto va a una planta de carbonato de litio. Se ha invertido más o menos mil millones de dólares, es una inversión totalmente estatal de ningún otro sector privado ni extranjero. Y el drama es que estamos al año 2023 y no hay aún una producción industrial. Lo que se intentó el año 2018-2019, y aquí entra la relación con empresas eh, europeas, fue hacer que una se desarrollara una producción de hidróxido de litio, también se anunció de materiales catódicos y baterías de litio, con una empresa alemana que se llama ASI System. Esta eh, empresa alemana se, eh, vino a Bolivia, se llegó a firmar un contrato, se creó una empresa mixta, iba a trabajar sobre todo con la salmuera residual, eh, se modificó incluso la ley para permitir que pueda trabajarse con salmuera residual, pero este contrato con esta empresa fue totalmente criticado eh, por las siguientes razones porque era un contrato por 70 años, algo que no está visto en ningún otro uh, país donde hayan emprendimientos eh, de explotación de litio, no aseguraba la construcción de una planta de 300.000 a 400.000 baterías al año, como se anunció en un principio, no garantizaba inversión con capital propio de la empresa CISA, sino que planteaba que eh, entre ILB, que es la empresa estatal, y a CISA iban a gestionar créditos por 255 millones de dólares. Eh, resultaba que si bien a CISA tenía el 49% de las acciones y ILB tenía el 51% de las acciones, la socia minoritaria tenía el derecho al veto tanto en el directorio como en la asamblea. Eh, la propiedad intelectual de la tecnología que eh, aportaba a CISA no iba a transferirse a ILB. Eh, a CISA iba a tener derechos exclusivos de venta y comercialización en Europa y ILB no podría vender sino a través de Asisa. Esta empresa mixta iba a pagar cero regalías para el Estado de Bolivia y además este contrato se dio bajo un mecanismo de solución de controversias bajo reglas de la Cámara Internacional de Comercio. Como verán, era un contrato bastante lesivo al Estado y además realizado por una empresa de es conocida en el mundo de la eh, extracción de carbonato de litio y la producción de baterías de litio. Por esta razón hubieron grandes movilizaciones en Bolivia y se obligó al gobierno de Evo Morales a romper el contrato, a romper el decreto que había creado la empresa mixta. En Bolivia no hubo ningún golpe de litio, como se dice de empresas extranjeras, sino que más bien lo que ocurrió fue lo contrario. La movilización forzó a acabar con este contrato que era muy lesivo. Ahora, ¿por qué esto pasa en el caso boliviano? Porque el, la, siempre hablamos, sí, es el triángulo del litio, pero los salares son distintos. Y cada salar tiene características muy difer diferentes. El salar de Bolivia es un salar donde llueve mucho más que en Chile, eh, la tasa de evaporación es mucho menor y hay mucho más, hay tres, cuatro veces más magnesio que en Chile. Por lo tanto, las tecnologías que se aplicaron hasta ahora no dieron los resultados que se esperaban. Entonces, ahora hemos entrado en una segunda fase que se llama de tratar de extraer eh, carbonato de litio vía una tecnología que ya no es tan dependiente de las piscinas, que se llama extracción directa de litio y que tiene muchas variantes que no las voy a explicar ahora en este momento. El gobierno actual, el gobierno de Luis Arce Catacora, entonces para hacer extracción directa de litio tiene que ver cómo sortea los, los, las trabas legales que existen cuando se inició el proceso de industrialización. Y tenemos nosotros tres posibles escenarios. Un escenario es que se vaya a dar en Bolivia la desanalización del litio 
con asociaciones con empresas extranjeras para extracción directa de litio, modificando la actual legislación que no permite que empresas extranjera, extranjeras extraigan directamente el litio. También existe otro peligro mayor, que es avanzar hacia concesiones a través de la eliminación de áreas de explotación exclusiva para el Estado. Y existe una variante que evitaría esto, que es desarrollar relaciones de contratos de servicios con empresas extranjeras para diseño, construcción, operación y comercialización. No está totalmente claro cómo va a ser el proceso en Bolivia de extracción directa de litio. El gobierno ha seleccionado una empresa eh, china, un consorcio chino conformado por eh, la gran empresa KTL, Brump y Semoc, y parecería que se va a inclinar por una fase de contratos de servicios para eh, diseño, construcción, operación y comercialización. Hasta ahora el tema se lo maneja con muy poca transparencia. Sin embargo, el gobierno anuncia que va a tener para el año 2025 ingresos por 3.134 millones de dólares. Cosa que en teoría eh, eh, hubiera sido posible, pero a esta altura, y siendo que todavía no se ha emprendido la construcción de ninguna planta de DL, es muy poco probable. Esta es la situación actual de cómo estamos y en la próxima ronda hablaremos de las alternativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, para el, para el detalle de las dificultades de avanzar en, en la industrialización del litio a Bolivia, también por toda la accionada institucional en relación a eso, también por situarnos en estas diferencias que ya no las realidades de, de eso, de que ha eh, nombrado Triángulo del Litio, ¿no? de que cada sala de unas características diferentes y gracias también por la puntualización sobre la teva participación en un momento muy concreto de, del gobierno de Morales porque es no? justo antes de, de la problemática o del conflicto de optimis. Eh, dit això pasaríamos a, 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 a Maurice y a Maurice eh, eh, le preguntaría sobre, sobre la seva relación con la República Democrática del Congo. ¿Quins conflictos eh, es generan o se han generado a la República Democrática del Congo para la extracción del cobalt? Si hay actores europeos interactuando y sobre todo también, ¿quiénes opiniones ya entre los actores locales eh, en relación a la que está minería? Andaban, Maurice. Uh, thank you, thank you, Alphonse. Thank you for inviting us uh, to participate uh, in this uh, discussion. I think when speaking of the Democratic Republic of the Congo, uh, it's critical to understand uh, the structural uh, forces uh, that are at play. Uh, both uh, historically and contemporarily. And we've uh, uh, identified at least three key uh, elements uh, that uh, the uh, listening audience uh, should, uh, should draw from. Uh, one uh, deals with the, the structural history of the Democratic Republic of the Congo and the manner in which it was created uh, coming out of the Berlin Conference as of 1884-1885 as an outpost for the extraction of uh, raw materials to fuel European industries. Uh, we maintain that uh, structure has not fundamentally changed uh, to this day. Uh, in the late 1800s, early 1900s, uh, we saw Uh, the extraction of rubber uh, in particular, and to a certain extent, ivory, fuel and uh, auto industry in the, in the West, and bicycle industry. And as a result, uh, it was uh, devastating for the Congolese population. An estimated 10 million lives were lost in a 23 year period as that extraction continued. As we saw advances in technology, coming into the 20th century, uh, we see the, and the development of the atomic weapon uh, by the United States, which were ultimately dropped on Japan 
uh, the bulk of the uranium uh, that was used for that project uh, came out of the Democratic Republic of the Congo, some out of uh, Canada, but uh, the overwhelming majority and the, the best quality <clears throat> out of the Congo. And we fast forward to the dawn of the 21st uh, century, where we see a tremendous advances in technology uh, with the cell phones and now electric vehicles. And here again, we see the Democratic Republic of the Congo and its people paying a tremendous price uh, from 1996 uh, to 2008, the International Rescue Committee did a study that said that uh, 5.4 million Congolese lost their lives as a result of the conflict. And the conflict uh, in part is due uh, to the extraction of a wide range of uh, minerals. And the United Nations in three studies from 2001 to 2002 laid out some 85 companies that were involved in the illegal exploitation of natural resources uh, uh, in the Congo. So uh, we saw a situation where a number of European com companies uh, were also uh, listed. So that uh, structural uh, system, the, really a capitalist system, uh, it's been in place where Congo served as the outpost of raw materials uh, obtained right up to this very day. And I think that's critical for understanding uh, the Democratic Republic of the Congo, because what often happens is that we see uh, campaigns that are developed around particular minerals, whether it's, it's tin or coton, and now people are talking about cobalt. Uh, and that narrow look is usually done at the expense of uh, the broader uh, forces that are at play uh, in the country where the resources are, are being exploited, uh, where uh, it's being, they're being pilfered, and the Congolese people are getting uh, pennies on the, on the dollar for that. And classic example uh, that we see today, uh, where, um, for example, Grandcore, a Swiss-based company, was uh, sued uh, by uh, the United States and Great Britain uh, for corruption in the Congo uh, to the tunes of billions of, of dollars. And they serve as the, one of the major exploiters of uh, cobalt and uh, copper uh, in the Congo. And uh, a close partner uh, of theirs, an Israeli businessman, uh, Dan Gertler, has been put on the US sanctions list uh, for uh, uh, corrupt deals um, in the Congo. And we see that uh, Congolese civil society has produced tremendous um, work on this. And they've uh, identified or shared uh, where you have a Dan Gertler, for example, who is uh, for all intents and purposes become a billionaire over dealing in uh, minerals in the, in the Congo. Uh, at the time, he had uh, established a, maybe about a decade ago a company called Nicanor. He and Benny Steinmetz, uh, who's uh, now um, in the crosshairs of the Guinean um, courts. Uh, listed a company called Nicanor in the London Alternative Investment Market, which was at the time one of the largest listing uh, to the tune of over a billion dollars uh, valuation, which at the time was larger than <laughs> the Congolese uh, budget. Uh, but we see Congolese civil society uh, showing the disparity uh, where the minerals are being exploited and the beneficiaries, where Dan Gertler, for example, has got uh, royalties coming in uh, from Glencore valued about $200,000 a day. Now, you juxtapose that uh, in terms of the exploiting of the minerals to uh, the Congolese, average Congolese, where according to the World Bank, uh, over almost 70% of Congolese live on less than $2 a day. So on the one hand, $200,000 a day by a mining magnet, and on the other hand, uh, less than $2 a day uh, to some 60 to 70 million Congolese the 100 million inhabitants. So that structural uh, element is still very much in place. Uh, a second, uh, which I won't get into too deeply because of uh, time, is uh, you can probably tell the logical outcome of, uh, of this is a, it's a neo-colonial state where uh, the politicians uh, may reign, uh, govern somewhat, uh, but the economic decisions uh, that affect people's lives 
are really driven by corporate forces uh, uh, or are corrupt uh, at, the, at the score, as I've laid out to you with, uh, with Glencore being sued for corruption in Congo, with uh, Dan Gertler being put on US sanctions list by the Treasury Department of the United States uh, for his corrupt practices. But a, a third element of Congo, which I think is uh, particularly more relevant for, for discussion is really vital. Uh, Congo uh, holds an exceptional space. Uh, it serves as the nexus of the climate crisis on the one hand and the green energy revolution or green energy transition on the other hand. Why did I, do I say that? Because Congo is a part of the second largest rainforest in the world, often referred to as the second lung, uh, the Congo Basin. And the Democratic Republic of Congo itself uh, accounts for 60% of the Congo Basin. Now, the Congo Basin uh, sequesters more carbon than all the tropical uh, rainforests in the world combined. Uh, so it's, uh, it's a central player when it comes to the question of battling uh, the climate crisis. Uh, in addition to that, uh, it is also a home to the largest tropical uh, peatlands in the world. Uh, in fact, uh, the peatlands contained in the Congo uh, account for about 20 years of U.S. pollution from the burning of fossil fuels. So when it comes to uh, the question of the climate crisis, uh, the Congo Basin and the indigenous communities uh, in the Congo play a critical role. And interestingly enough, uh, less than 1% of the funding that goes towards uh, climate mitigation gets to those local communities. So those communities, the indigenous leaders, indigenous communities who are best placed uh, to preserve and protect the rainforest are the least financed, least uh, 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 resourced. Uh, so uh, here it is again, you have uh, Congolese indigenous communities, Congolese uh, civil society uh, making demands uh, for greater support uh, for the preservation of uh, the Congo Basin. Now, when it comes to green energy and transition, Congo looms large. It is a part of the Copper Belt, as Oxen uh, laid out between uh, Congo and Zambia. And uh, it is home uh, to the largest uh, reserves of cobalt in the world, some 50, up to 50% of cobalt. Uh, it's uh, Congo's uh, reserves. Uh, it is the largest producer of cobalt, 70% uh, of the cobalt uh, produced. Uh, in the world comes out of the Congo. In fact, if you add up all of the countries in the world that produce cobalt, Congo uh, outstrips uh, all of them uh, combined. And with the acceleration of the demand for cobalt as a result of the transition to uh, electric uh, vehicles, uh, we see uh, that uh, that extractive process uh, is also um, accelerating. Unfortunately, uh, the Congolese people again uh, whether we're talking about in the artisanal mining sector, which accounts for about 20% of the production of uh, cobalt coming out of the, the Congo, uh, suffer tremendously uh, as a result of the extraction of cobalt. Uh, they, uh, a recent study uh, was published uh, coming out of uh, uh, the new, NYU, uh, New York uh, University, and uh, the, Stern, the, Center, the Stern Center for Business and Human Rights, and uh, also uh, the Geneva School of Economics and Management is February 23. Uh, the title of the, of the study, and maybe I can put a link in later, is, is Cobalt Mining in the Democratic Republic of the Congo, Addressing Root Causes of Human Rights Abuses. And it delves into um, the details of the extent to which uh, the artisanal miners suffer. First, it lays out clearly, uh, contrary to what uh, multinational corporations uh, have articulated that the uh, artisanal mining cobalt and the industrial mining cobalt is indistingu indistinguishable. You cannot really talk, uh, it's a non-starter to talk about separating uh, artisanal mining cobalt from the industrial mining. They're one and the same. And uh, the Skern uh, School of Business proposes the formalizing of the artisanal mining sector which is a solid pro proposal of itself, but unfortunately falls short in proposing open pit mining uh, as a part of the solution in terms of, uh, they, they figure that would mitigate uh, the artisanal miners from digging deep tunnels 
exposing themselves to harsh uh, minerals and also uh, dangers from caving in of, of, the, uh, of the mines. Uh, but the open pit mining, as everyone probably on this uh, seminar know, that leaves uh, broad open uh, uh, the, the despoilation of the land, uh, open to environmental degradation. Uh, so it's uh, not the optimum um, solution. So, in, so in the artisanal mining um, sector, which is crucial to the Congo, because uh, hundreds of thousands of uh, Congolese are engaged in the artisanal, you know, artisanal mining sector, and millions of Congolese uh, benefit from artisanal mining. So it definitely has to be addressed, uh, uh, and formalization is certainly uh, an appropriate path uh, in that regard. And I'm going to bring it to a close. It's not only the artisanal mining that's a sector that's affected uh, by the cobalt explo exploitation, but you also have the industrial mining uh, sector. And I point you to a, uh, uh, a study uh, recently done by Rights and Accountability in International Development. It's, it's entitled The Road to Ruin, where they look at the uh, uh, industrial mining sector and its impact on the, on the workers. And what they find is that uh, the workers uh, in the artisan, the Congolese labor, uh, the workers, they don't earn a living wage. A living wage is about $400 a month. Uh, the minimum, uh, the study says the minimum remuneration to afford a, a decent standard of living. They don't even get that. Uh, it says uh, about 63% uh, of the, the workers in, in, in interviewed found that uh, uh, they're, they're low wages, less living uh, standard, bad working conditions, and exposed to health conditions. So I'll leave it there. I think I've got all my time. Just a little bit. Sorry. Moltes gràcies, Maurís, també per portar-nos no, aquestes veus des de la desigualtat eh, estructural que viu a República Democràtica del Congo i els impactes, sobretot, per l'augment la, de l'ordre de magnitud de la, de la demanda de, del cobalt i d'aquests minerals crítics. I també aquesta diferència que has explicat no, entre el que és la, la mineria artesanal o la mineria de gran escala o de, de, a cel obert no, i els diferents impactes eh, que genera en el país. Eh, per últim, passaríem a la, a la Mariana Walter, que parlarà una cosa una miqueta, una miqueta diferent. Llavors a la Mariana li preguntaria un, a una mica què és, què és el IGI Aldes, tot i que és una, un instrument, una eina molt coneguda i reconeguda. I després també si ens podies explicar aquest projecte que precisament estem involucrades, algunes de, de les entitats que estem aquí, entre CRETOI de Madagascar, l'Institut for Policy Studies de Washington, a l'IGI Aldes i l'Observatori de, del Deute en la Globalització. Doncs endavant, Mariana. Gràcies, Alfons. Gràcies per la invitació. I moltíssimes gràcies a, a Jo, a Pablo i, i també a Moris per la presentació que creo que ha sido molt clara i uh, uh, han podido tocar temes molt importants de la conversació d'avui. Eh, mi enfoque hoy serà un poco diferente eh, les hablaré un poco del Atlas de Justicia Ambiental y luego les explicaré un poco la, la iniciativa de mapeo colaborativo que, que Alfonso les estaba comentando y también los invitaré, las invitaré a todas y todos eh, los que hoy están escuchando, los que luego se escuchen la grabación, si les interesa formar parte de este esfuerzo global de, de mapeo de conflictos vinculados a, a las tierras raras, a a contactarse con nosotros e involucrarse en este proceso de mapeo que esperamos culminar en octubre, noviembre de este año con el lanzamiento de un mapa temático y un pequeño informe. Con lo cual es una presentación, pero también una invitación a, a involucrarse y formar parte de, de esta iniciativa. Eh, soy Mariana Walter, soy parte del grupo que, que coordina y dirige el Atlas de Justicia Ambiental que eh, brevemente les presentaré, en caso de que no todas conozcan en la audiencia, el Atlas de Justicia Ambiental. Esta es el ima la imagen del, del Atlas cuando ustedes entran en la página web, que es www.ejatlas.org. Es un, eh, un esfuerzo de mapeo global de conflictos socioambientales o conflictos de justicia ambiental. Esta iniciativa se inició hace 10 años aproximadamente a través de un proyecto de investigación-acción entre una, un grupo de centros de investigación 
eh, sobre economía ecológica, y ecología política y conflictos ambientales y organizaciones de la sociedad civil de diferentes eh, países del mundo, del sur global y también del norte global, preocupados por la, la alta conflictividad ambiental. De Lee Jolt, que era el nombre del proyecto, surgió este mapa, que es eh, un mapa que eh, se desarrolla no solo a través eh, de la investigación de investigadoras e investigadores comprometidos, sino también a, a través de diferentes colaboraciones con organizaciones locales, con organizaciones, con otras investigadoras, con periodistas, también eh, estudiantes, que buscan visibilizar diferentes luchas ambientales en el mundo. El Atlas, ahora les mostraré brevemente la definición de lo que consideramos un caso mapeado en el Atlas, documenta eh, diferentes conflictos y presenta estas diferentes categorías que ustedes pueden ver ahí, conflictos vinculados a las actividades nucleares, a la extracción de minerales y materiales de construcción, también a la gestión de residuos, a la agricultura y combustibles fósiles. Aquí cuando pone gestión de agua son represas, infraestructuras. También mapeamos muchos conflictos vinculados al turismo y la conservación en la India, por ejemplo, tenemos una investigadora que ha trabajado a fondo la alta violencia que hay en áreas de conservación, así como eh, también conflictos industriales. Eh, los invito, y también bueno, aquí abajo a la derecha pueden ver, por ejemplo, los dos casos de mapas temáticos colaborativos que el Atlas desarrolla en conjunto con eh, estos otros actores que les mencionaba antes. Eh, ¿Para qué sirve el Atlas? Bueno, eh, posiblemente muchas y muchos de ustedes lo sepan, pero brevemente voy a señalar alguna de, alguno de los usos principales. Permite desarrollar mapas a través de una función de filtro o explora, explorando el Atlas. Podemos ver la alta conflictividad ambiental a nivel global, a nivel de un país concreto o a nivel de un tema, una actividad o una commodity. Eh, como puede ser, eh, por ejemplo, si queremos ver conflictos vinculados al cobalto, podemos filtrar y ver todos aquellos conflictos en el mundo que involucran especific eh, metales específicos, materiales, también madera, o, eh, o, o también lo podemos hacer a través de empresas. También permite el Atlas, cada uno de los casos documentados en el Atlas tiene información específica sobre las empresas vinculadas vinculada a esa, a esa actividad conflictiva que, que movilizó a una comunidad y que aparece en el Atlas. Y eh, también cada caso presenta diferentes documentos interesantes vinculados al Atlas, así como videos, documentales, leyes importantes para entender dicho conflicto, informes. Y el, cada uno de los casos vinculados al Atlas también es el resultado de un proceso de coproducción, en lo cual diferentes Personas han documentado, revisado el Atlas. Cada caso antes de publicarse tiene un pequeño proceso de moderación, el cual un grupo de investigadores e investigadores del Atlas revisamos el caso, vemos que las fuentes estén bien presentadas, que toda la información esté bien documentada y pedimos a veces aclaraciones o, eh, o, o nosotras mismas nos involucramos en, en mejorar la presentación del caso. Y el objetivo final de todo este proceso es dar soporte visibilizando estas luchas de justicia ambiental en el mundo de forma de cada una de las luchas, pero también mostrando las tendencias globales en la conflictividad. Por ejemplo, ahora se puede identificar en el, en el Atlas un aumento en diferentes lugares del mundo de conflictos vinculados a las energías renovables, por ejemplo, que es una actividad que a priori eh, muchas personas no creen que podría ser conflictiva, y esto lo estamos viendo y es generar también investigación que permita documentar y generar evidencia sobre estas, esta alta conflictividad ambiental que tiene lugar en el mundo y como bien se comentaba en el caso del Congo y en el caso de Madagascar y, en, y tal vez no hablo de esto Pablo Solón, pero en Bolivia también hay muchas tensiones entre sociedad y diferentes proyectos también de desarrollo de, de proyectos mineros y proyectos de diferente tipo incluido el litio. ¿Qué, ¿Qué es un caso documentado en el Atlas? Eh, tenemos una serie de definiciones, no voy a ir a fondo, pero 
las invito a, a revisar el Atlas de Justicia Ambiental, si les interesa documentar un caso vinculado a la iniciativa que ahora les comentaré, pero también eh, cualquier otro caso puede ser documentado en el Atlas, eh, si sí, se considera como un caso en el que hay una movilización de comunidades locales, movimientos sociales, que también puede incluir el apoyo de redes nacionales o internacionales, contra actividades económicas, como incluyendo la construcción de infraestructuras, la generación de residuos o la contaminación por residuos, y en todos estos conflictos en los cuales hay una movilización social, eh, lo que pedimos es que eh, los impactos ambientales, lo ambiental, sea un elemento clave en esta movilización. Esta es la definición que utiliza el Atlas de Justicia Ambiental, y eh, quería mencionarles, eh, por ejemplo, algunos resultados de la investigación que se desarrolla con todos los datos que ha ido documentando el Atlas los últimos 10 años. Por ejemplo, aquí pueden observar eh, uno de, algunos de los resultados de una investigación que se publicó en el año 2020 en un, una revista científica internacional bastante prestigiosa que se llama Global Environmental Change, en la cual se analizaron los 2.473 casos que tenía el Atlas en ese momento. En este momento el Atlas tiene 3.873 casos de, eh, conflict de conflictos socioambientales o conflictos de justicia ambiental. Y lo que vemos, y esta tendencia aún hoy en día se mantiene, es que la minería, la extracción de metales y minerales, es la actividad que más casos eh, de conflictos eh, hemos documentado en el Atlas. Seguido por, aquí cuando pone, el, aquí en, estoy hablando del, del queso a la izquierda de sus pantallas, y seguido por eh, los combustibles fósiles, el petróleo, y en esta categoría negra se incluyen eh, las energías renovables. Si ustedes van al Atlas, a través del filtro pueden indagar un poco más dentro de cada una de estas categorías para ver, por ejemplo, cuántos conflictos por infraestructura solar o por represas o por actividades un poco más específicas hay. Y la tercera actividad eh, más conflictiva, que es la marrón, es por biomasa, esto es básicamente agricultura intensiva, eh, palma y, eh, eh, digamos, y eh, conflictos por uso del suelo. Quería señalarles esto porque la conversación que estamos teniendo en este webinar y en, y en este ciclo que tiene que ver con esta, esta intensificación de las tecnologías en, en, la, en la transición energética, pero también en la economía más en general, es muy dependiente de minerales y metales que son extraídos en el mundo, justamente la actividad eh, más conflictiva que documentamos en el Atlas. Nuestra, nuestra documentación global de los conflictos también nos permite mostrar que la minería, la extracción de metales y minerales, es también, y esto es, es eh, similar a lo que denuncia regularmente Global Witness en sus informes anuales, que la minería es una de las actividades más vinculadas al asesinato de defensoras y defensores ambientales en el mundo. Y esto es algo que también identificamos en, en el Atlas, y me gustaría señalar que aunque el asesinato de una defensora y un defensor ambiental es la forma más intensa de violencia, también se documentan violencias de diferentes como es la criminalización, la persecución, la, la persecución legal, la represión, existen muchas otras formas de, de violencia que también se documentan en el Atlas. Y Alfonso, no sé si querías decir algo. Y, eh, y también documentamos cómo eh, los, eh, las comunidades indígenas son quienes reciben proporcionalmente más violencia que aquellos conflictos que no involucran comunidades indígenas. Esto es algo que también identificamos en el Atlas. El Atlas, como les comentaba, una de las, eh, una de los, las formas que tenemos de trabajar y, y difundir la información que generamos es a través de la construcción de estos mapas colaborativos este, por ejemplo, aquí es un mapa que desarrollamos en el año 2021 con Mining Watch Canada y una red de eh, diversas, como 50 investigadoras, eh, actores eh, de las comunidades y organizaciones preocupados por el avance de la minería 
vinculado a la transición energética y desplegamos este conflicto en el cual eh, documentamos cómo el avance de la frontera de, de la minería, en particular vimos casos de litio, cobre y grafito, tenía lugar en zonas de alto valor eh, eh, ecológico, también en zonas donde habitaban comunidades indígenas y donde había también tensión con, eh, con, eh, en zonas de patrimonio de las comunidades indígenas. Y eh, en este momento estamos trabajando en una acción global, junto como bien decía eh, Alphonse, el ATLAS, el ODG, el CRAD y el Institute for Policy Studies, que busca documentar diferentes conflictos vinculados a la extracción, al procesamiento y al reciclaje de eh, tierras raras. Y estamos desarrollando eh, diferentes casos. No tengo en este momento resultados para presentarles, pero sí quería eh, tal vez brevemente eh, señalar las tierras raras eh, son bastante poco conocidas y discutidas, pero son un elemento fundamental, como bien com comentaba el, en, se comentaba en Madagascar para la producción de diferentes eh, eh, de celulares, de, bueno ahora les voy a mostrar un poco, pero es, son menos conocidos y queríamos documentar cómo... Sí, Mariana, disculpa, es que están muy fuera de temps. Vale, sí, sí, y ya acabo. Es dos filminas y acabo. Solo para eh, señalar que aunque la mayor parte de la extracción y el refinamiento tiene lugar en China, en este momento existe un avance muy fuerte de eh, proyectos y de presión extractiva en todo el mundo justamente para evitar la dependencia con eh, lo extraído y refinado en China. Y, eh, y a través de este proceso de mapeo colaborativo estamos buscando actualizar casos que hay en el Atlas. Por ejemplo, aquí les he puesto capturas de pantalla de diferentes casos que tenemos de conflictos vinculados a tierras raras en Myanmar, en China, donde se produce, como les comentaba, la mayor parte de la extracción y el refinamiento global, pero también hay casos en África, casos en América Latina, en Chile, y eh, algunos casos en Europa, donde también existe un aumento de la presión extractiva. Y eh, entonces nos encontramos en este proceso de identificar casos y grupos locales que estén eh, movilizados por proyectos vinculados a minerales raros, a estas tierras raras, para que podamos eh, conjuntamente visibilizarlas en el Atlas de Justicia Ambiental y poder generar una reflexión sobre los desafíos de esta, este avance de la, de lo, de la producción, de, le, de la dependencia de, la electro, de diferentes tecnologías que son altamente dependientes de estas tierras raras. Con lo cual, eh, finalizo con esta invitación a contactarnos si quieren involucrarse en este mapeo colaborativo específico, pero también a invitarlos a eh, sumar sus eh, digamos, casos al Atlas de Justicia Ambiental, si lo desean, ya que eh, se puede crear una cuenta y desarrollar un caso. Y si tienen alguna duda, las invito a que se pongan en contacto conmigo. Ahí acabo. Gracias, Alfonso. Perfecta. Uh, gracias, Mariana. Eh, paremos una, si sí, teníamos una segunda ronda, pero como tenemos una mica en darreridas, eh, paremos una primera ronda de preguntas también para que pueda haber una mica más de interacción. Eh, y a por eh, intento abrir el, el panel de las preguntas. Algunas preguntas ya se han contestado eh, a través de, del mateix chat, pero por si hay algún, algunos altos de los panelistas que no las han visto, me agradaría com, com tornarlas a, a, a pasar. Sí? Por ejemplo, hay una pregunta que dice, yo les llegaré en el idioma que está, que está escrito. ¿vale? Eh, después los intérpretes ya harán la seva magia para que haya en los otros idiomas. ¿sí? Eh, Por ejemplo, hay una pregunta de América Saez que dice, ¿qué diferencia se interpreta entre reservas y recursos o la diferencia entre los recursos de Bolivia y las reservas de Chile? Las, las poso totes y vos, entre los panelistas neu eh, entenc que esta primera es adreçada a en Pablo. La segunda también es de Bolivia, que en Pablo ya la, la contesta escrita, pero seguro que puede elaborarla más, que es eh, What is the less impacting technology to extract lithium? And what are the specifically uh, the impacts expected? No? 
uh, the Cielo. Y Cielo también pregunta, is there any producers associations possible to create so that it can impose the less environmental impacting technology on all countries so that the contamination can be minimal? Um, Alex uh, también pregunta, um, in your opinion, what do you think, eso sería como una pregunta que podría adresada a cual sabor de los panelistas, um, in your opinion, what do you think multilateral development banks can finance um, any kind of uh, projects in the extractive industry? Is it, is a question. So do you think multilateral development banks can finance any, any kind of projects in the, in the extractive industry? Not at all without causing harm versus under some uh, set of conditions. Um, y creo que potser ni a una última uh, que diu, apart from environmental and social standards, no, diu, uh, ah no, això és una altra, una altra pregunta, això ja són com comentaris. Doncs sí, um, si, no, per exemple, si diu, uh, how can we rethink the necessity and the problems to extract lithium in Bolivia from the perspective of a neocolonial infrastructure and the ideology of the progress implanted in Latin America? Yo creo que eso lo dejaré para la ronda final, que hablaban una mica de alternativas y de cómo se veían las alternativas y la, el cuestionamiento sobre la demanda de los diferentes territorios. Sobre estas preguntas que os he adresat, eh, Maurice, Zo o Pablo, Em, em, voleu contestar ne algunes eh, el, si em podeu obrir el micro directament i el micròfon i, i contestar-les I think Pablo has a lot more questions but I just want to, uh, to pick up on the question about the financing from the multilateral development banks unfortunately uh, from, from, my, from what I know it is only recently that uh, multilateral development banks have stopped to finance harmful, uh, I mean, projects uh, that are um, harmful for the environment as well as for the, the communities. Um, I have, I have supported um, women affected by. Um, 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 coal-fired power plant in Senegal, uh, which was financed by the African Development Bank, which is, um, as we all know, um, a subsidiary of the World of um, of the World Bank. So there are also um, different uh, very uh, controversial projects uh, in the mining sector that have been financed by European banks as well as not only in the mining sector but even in the agricultural sector so i'm not sure that um, all of them actually um, stick to um, the desirable standards in terms of which kind of projects can be uh, can be funded, but um, it would be interesting to do something about that. Algo vol contestar, Maurice o Pablo? Sure, I'd like to respond a little bit to the financing part. What what we have seen is with the multilateral institutions, uh, they're usually on the side of the the corporation and the projects that they, uh, they finance uh, uh, wind up uh, being to the disadvantage of the local population. Uh, and uh, in a lot of instances, a number of instances, the, uh, uh, the government itself. Uh, interestingly enough, uh, institutions like the International Finance Corporation, uh, which is the sister uh, organization of the, the World Bank, uh, they themselves are vested uh, in certain mining concessions in the Congo itself. So they have an interest on the private sector um, side. And you put this in the context, uh, we talk about, uh, I shared with you in the presentation that one of the um, key structural factors around the Congo is that it's a neo, for all intents and purposes, a neo-colonial state. Uh, so the coming out of the conflict in the 2000s in the Congo, 
the mining laws, the mining laws that govern the country were written by the World Bank and they were written in the interests of the corporations. Uh, so uh, it's difficult to, um, uh, to see uh, you know, examples uh, where those multilateral institutions are engaged in investing in a way that accrues to the benefit of the, the local population. And they inject themselves in the, uh, uh, even in a geopolitical context, uh, because the, the biggest deal, uh, one of the largest, if not the biggest deal in the Congo, was between the Chinese uh, government and corporations and the Congolese government. Uh, and under the Joseph Kabila uh, uh, government in uh, 2009 or so, when uh, there was a $10 billion um, uh, infrastructure for raw materials swap deal that was put on the table between the Chinese uh, uh, government and the DRC government. At the time, the Congolese government uh, owed about $11 billion in debt to primarily to European and US private lending entities. Uh, and the Congolese government was seeking uh, $600 million in uh, uh, grants uh, and loans to the Congolese government so it could operate. Uh, the World Bank did not uh, look kindly on the deal between China and the, uh, and the Congolese government. So it basically forced the Congolese government to renegotiate the deal and held out that if they didn't renegotiate the deal, the $11 billion debt wouldn't be retired, the $600 million wouldn't be delivered, and the Chinese government uh, didn't take too kindly to it, uh, basically said that uh, the, the multilateral institutions, uh, World Bank, was holding the Congolese government hostage and basically blackmailing. So uh, either the level of investment, uh, the type of projects that they invest in, and, and I'll get into some of that in the prescriptions, uh, especially when we're talking about energy and and the Inga projects that we see that are being developed on the Congo River and the World Bank being party uh, to, to some of those. Uh, those um, local, uh, the local impact has not been to the benefit of the, uh, of the population. Yo podría responder algunas de las preguntas, pero también al tema de las alternativas. Eh, ¿Qué fue mal? Porque yo creo que la alternativa que se empezó a construir en Bolivia en 2008 eh, estaba por buen camino. Y yo diría que es tener el control sobre los recursos naturales es una condición fundamental para una alternativa. Tener una gestión estatal obviamente es un paso positivo. La agregación de valor, eh, la participación social en esa gestión estatal eh, y la consulta, eh, la armonía con la naturaleza, el hacer estudios de evaluación de impacto ambiental y la redistribución. Pero esta propuesta no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Yo creo que por varios factores, ¿no? Uno, porque creo que eh, había un problema de control de las tecnologías y de desconocimiento por parte del gobierno, por parte nuestro, de la complejidad que había en el tema de eh, la producción de carbonato de litio, materiales catódicos y baterías. El proceso es mucho más complejo de lo que nos imaginábamos en 2008. Las cadenas de valor que controlaban esto eh, no iban a ir a apoyar un proceso que era contrario a su lógica de querer controlar los recursos. Pero a este tema, que yo diría es externo, se suma un factor interno. El factor interno es que el propio poder acabó capturando a aquellas fracciones dirigentes de los movimientos sociales que llegaron al gobierno. Y entonces la lógica que empezó a dominar no era la de ver que hagamos los estudios de evaluación de impacto ambiental o ver cómo garantizamos la participación social, sino ver cómo... Eh, obtenemos lo más rápidamente posible resultados y en eso cometieron un montón de errores y no se hizo lo fundamental. Y creo que el tercer grave problema y más importante es se perdió la capacidad de autogestión, de autodeterminación de las organizaciones sociales. Creo yo que no se puede construir una alternativa desde eh, nuestros países si es que nosotros 
eh, no tenemos organizaciones sociales fuertes, con capacidad de autogestión, creativas, y creo que esto es lo más complicado en la actualidad, porque tenemos que enfrentar ahora la extracción directa de litio con un tejido social más débil y en una situación más compleja. Para terminar, yo creo que cuando hablamos de alternativas, muchas veces hablamos en general. Yo creo que las alternativas son siempre muy concretas, muy locales y que requieren un conocimiento muy profundo de lo que está ocurriendo en cada realidad. Y tienen que tomar múltiples factores, no solo el factor ambiental, el factor político es determinante, el social, el económico, el cultural. Eh, y creo que si estas alternativas desde nuestros países se complementan con acciones también en el norte, esto es fundamental. Acciones en el norte no solo de debida diligencia, no solo de eh, exigir patrones socioambientales a las empresas que trabajan con los minerales o los recursos naturales en nuestros países, sino cambios estructurales en los patrones de demanda del norte. No será posible jamás que, eh, por ejemplo, la oferta de litio pueda abastecer un, un cambio de todo uh, el parque vehicular que existe en el mundo. Eh, eso es imposible. Entonces, tenemos que pensar en cambios estructurales en la demanda y no solo en tratar de... Pablo, parece que se te ha cerrado el micro. Oh, muchas... No, Muchas gracias. Justo, justo nada, 30 segundos ha sido. Qué raro, gracias. Eh, no, 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 decía que los cambios tienen que darse no solamente en el, en, eh, a nivel de medidas de diligencia para ver los estándares de explotación de materias primas en los países del sur, sino tienen que haber cambios estructurales de la demanda en el norte. Esto es fundamental. Gracias. Eh, doncs, moltes gràcies, Pablo. Eh, com ja has introduït el tema de les alternatives, eh, agafarem les dues preguntes que hi ha ara mateix en el xat de preguntes eh, i afegirem unes preguntes que teníem preparades per, per la ronda final, que seria parlar una mica breument sobre precisament el que ha, ha introduït i, i ha elaborat ara mateix en Pablo, que és el, a les alternatives. No? Des del nord o des de les institucions europees, les alternatives és precisament aquesta transició verda i digital, però volíem preguntar tant a la Zoe com a Maurice i també a en Pablo, que el Pablo jo crec que ja ha contestat, eh, sobre el, què és una alternativa a, a Madagascar i què és una alternativa des d'una perspectiva ecofeminista eh, a l'Àfrica. Eh, I també preguntar-li a Maurice què és una alternativa per, per la gent de la República Democràtica del Congo. No? Eh, i, i això i també afegeixo aquestes dues preguntes que estan ara en, al, al xat de preguntes que són de caire més estructural, àmplies i llargues, no? que ara intentaré, intentaré dir per si voleu afegir-los, eh, afegir a les vostres eh, respostes sobre alternatives alguna pinzellada o alguna resposta a aquestes preguntes. Per exemple, en Said diu How we can rethink the necessity and the problems to extract lithium però segurament podem parlar del lithium o cobalt o, o rare earth um, in Bolivia from the perspective of neocolonial infrastructure and the ideology of progress implanted in Latin America. From whom is the dream of modernity? And Dan també diu, what, uh, what's the strategy or is there any, uh, if there's a strategy for any of uh, your cases going forward to mitigate or stop altogether European, Chinese, etc., to carry out the activities mentioned in a capitalistic manner that seems to be all about running like head like chickens instead of deploying a, a plan of future? Eh, bueno, una mica aquesta idea de, de planificació i de, de com entenem eh, que ha de ser aquest, aquest trànsit i eh, aquesta transició i el, el repensar la idea pròpia de necessitat. Sí. També li preguntàvem a en Pablo si veia algunes llums o algunes coses, algunes propostes interessants en, en el nou cicle de, de, de en el cicle dels nous eh, progressismes a Amèrica Llatina. Sí. 
Si volem fer, Pablo, jo, Maurici, si Mariana també vols afegir alguna cosa per acabar en aquesta ronda final i tancaríem el webinar, doncs qui vulgui començar, endavant. I think the... Speaking about the, the possible alternatives for Madagascar, I think, uh, and I agree with, uh, with Pablo on that, I think that um, we need to shift uh, from uh, the focus uh, on the new colonial model uh, of uh, Madagascar's uh, primary insertion into the the global economy and value chains. We have been, um, for most of our economic history, providers of cheap uh, raw materials only. So we need to, to shift from that and uh, focus on energy sovereignty and addressing the energy poverty in Madagascar, instead of trying to respond to demands for the energy transition needs of our former colonial powers. So this requires, uh, first of all, putting an end to the prevailing extractivist development model that we have now in the country, and as well as the politics of sacrifice from our so-called development partners. Um, and uh, I think we also need to do a lot of work internally in terms of uh, overcoming the, the, the syndrome of the resource curse, because that's what we have. I do agree with you, Pablo, that there, very, there has to be some kind of national control over uh, the criti critical uh, um, and strategic resources. But um, if the national control uh, comes in the form of uh, predatory practices and corruption, then uh, that's not a solution. Um, we also need, uh, and I, I, I mean, I, I agree, I tend to agree with, you, with most of your points, actually. I think that. Uh, the exploitation of strategic mineral resources and uh, responding to the energy needs must be based on the local and regional priorities. Um, with the free informed prior and ongoing concept of the affected communities. And um, I also think that the development of renewable energy in Madagascar, as well as uh, as well as in um, in internationally, uh, must go in parallel with a gradual reduction of the exploitation of um, of fossil fuels. We 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 actually for, I want to I want to talk a little bit about that because we have very important reserves of gas in Madagascar. But we are told by, um, I mean, the World Bank, the IMF, and other uh, so-called development partners that we should not, um, we should not, um, we should not exploit our gas reserves because, uh, because of the the Paris Agreement on uh, on the reduction of the use of fossil fuels. But uh, I think why 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 then if we we are we are told that we cannot exploit our gas reserves for our own internal needs? No one is saying to exam for example to the to Saudi Arabia to stop exploiting oil, or I don't know. Uh, so yeah, I think. Um, any kind of uh, alternative must be carefully contextualized uh, within the context of the political, social, and uh, and uh, and geopolitical context. Um, from an ecofeminist perspective, we, as ecofeminists, um, 
think that um, we must ensure uh, truly sustainable ways of living in harmony with nature. And that would include the following ele elements in terms of the energy transition. We must focus on energy sovereignty and democracy through uh, sustainable and decentralized collective forms of renewable energy um, under the control of communities and specifically women. We must focus on small scale, low impact forms of extraction under collective um, control and ownership again, and subject to local and regional priorities. We must have participatory inclusive democracy at all levels of decision making about the energy transition. This is not something that has to be decided solely by government. Um, and uh, it must also recognize women's central role and their different needs in terms of uh, energy production. And um, yeah, and of course, uh, it is totally required that uh, the full and ongoing consent by affected communities and women in particular uh, must be uh, secured uh, with respect to the energy transition. Um, yeah, I think I have responded to the other questions in the, in the was it in the chat or in the Q&A? Uh, hey. Somehow. Gracias, so. Muchas gracias. Um, thanks a lot, merci beaucoup. Um, Maurice, por, please. If you wish to, you have to. Yes, uh, thank you. Thank you so much. Uh, actually, uh, Pablo's response uh, is a ideal segue uh, to the question of alternatives uh, as it relates to uh, the Democratic Republic of the Congo. Uh, the Friends of the Congo at the moment uh, in the process of uh, gathering uh, alternatives uh, coming out of the the Congo in particular, and the Congo Basin in, in general, um, through uh, will ultimately be made available through film uh, as we uh, visit different communities throughout the Congo itself. And uh, we're in the process of visiting different local communities throughout the Congo uh, Basin. And one of the, the guiding principles uh, that uh, really speaks to an alternative uh, comes out of the traditional leaders uh, among the uh, Topoke people. They're in the Isangi district of the Democratic uh, Republic of the, the Congo, right in the heart of the, uh, of the rainforest. And they have proffered uh, this principle of uh, Basanja, uh, and spell that uh, B A S A N D J A. Uh, Basanja uh, in the lo is a local traditional code of conduct that governs the management and care of the forest, uh, the waters, and the environment as a whole. So, uh, key to the alternative is a philosophical foundation that indigenous communities are saying we're going to present to the world which is in direct contradistinction to the global north uh, principles of exploitation and plunder of the resources. So within that framework, you find uh, a series of examples um, throughout the, the Congo, um, agroecology examples that are taking place at the, the foot of the volcanic mountains in, in Goma, uh, in the mining sector in Lumata, uh, you have uh, Congolese women who are uh, growing uh, medicinal plants in the form of artemisia plants and uh, developing uh, uh, climate centers uh, that would look to channel uh, activity from the mining sector into the agricultural sector. This is not um, widely known, but uh, according to the Food and Agricultural Organization, 
the Democratic Republic of the Congo has the agricultural capacity to feed 2 billion people if it's fully realized. That's twice the population of the African continent and about in the global population up to 2050. So there are alternatives being developed in different parts of the country, uh, which we're documenting. And as I said, I will share uh, uh, in, a, uh, in a film that we're in the process of, uh, of producing. But in a, in a, in a specific, uh, uh, some specific examples in terms of uh, energy and uh, the promotion of, uh, of green energy. Uh, we, uh, we see in the, in the DRC where uh, local energy consumption or access to electricity by the Congo heat are at the level of 13%, right? And uh, in a country that has uh, low cost and accessible wind and solar potential uh, that really you know, outstrip and surpasses uh, the dam projects that, that, are, that are currently in place. And the dam projects are primarily on the Congo River uh, in the west of the country, the, the Inga, different Inga, the Inga, Inga dam projects uh, as being, uh, that are being um, pursued. And uh, the DRC can harness uh, its considerable renewable energy uh, potential to power the country faster and more affordably than currently planned projects like we see on the Inga, the Inga 3 dam that provides energy for DRC and even down to, um, to, to, South, to South Africa. Uh, so uh, on the philosophical level, uh, we see the DRC and the Congo Basin offering a philosophical alternative, uh, which is uh, much in alignment uh, with uh, uh, a remarkable speech that was given by the president of Colombia, Gustavo Petro, at the UN in 2022, uh, which speaks to some of what uh, uh, Pablo was talking about, how there has to be a fundamental change in the global north in terms of its con consumption patterns and its, uh, and its, and its priorities. Uh, and uh, there's a, a recent study that was done in January by the University of California, Davis, uh, where it's entitled um, Achieving Zero Emissions with More Mobility and Less Mining, uh, which is worth referencing to see how the Global North is looking at changing its uh, patterns, its consumption patterns, its living patterns, uh, as a, a way of uh, combating uh, not only the climate crisis, but also uh, reducing the necessity for the extractive, uh, extractive process. Uh, so uh, uh, back to the Congo, though, the, uh, I'll share another study that was done by International Rivers that look at these different renewable alternatives uh, that's grounded in wind and solar, uh, which is uh, really the practical energy alternatives uh, and uh, how can I say most uh, reasonable and sensible that we, we can have uh, coming out of the Democratic Republic of Congo, seeing that it's uh, especially in the, uh, when we speak of uh, solar in the Southern part of the, of the Congo going into the, uh, into the, into the Katanga region and just uh, enormous potential, solar potential there. Uh, and uh, uh, the, the wind potential is also uh, quite tremendous. So those are the uh, two practical um, renewable alternatives uh, that we see uh, the DRC can be really a, a leader in. And I'll share the study that's done by International Rivers that go into far more detail uh, about uh, uh, the renewable alternative uh, through wind and solar, uh, the, how much less it costs, uh, the, of course, the less of the impact on the environment, and, and certainly uh, producing more energy, uh, not only for the Congo, but uh, uh, for its, uh, its, uh, its neighbors as well, and those that it's already uh, sending uh, electricity to countries like, uh, like South Africa. Eh, gracias, Maurice. Eh, no sé si Pablo, Mariana, eh, tenemos un uh, poquito tiempo para por, por el tema de los traductores también, pero si queréis, eh, por supuesto, vuestra última opinión. Muy rápidamente, eh, yo quiero referirme a otra parte que no tiene que ver con el litio, sino con la minería en la Amazonía. 
se van a reunir los presidentes de la Amazonía ahora en agosto y hemos discutido entre varias organizaciones de Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, qué posición tener frente a la minería. Y nuestra posición de conjunto entre todos es no puede haber minería en la Amazonía, ni siquiera minería artesanal. Toda minería en la Amazonía causa un impacto increíble, no solamente a la salud ambiental, sino a la salud humana. Lo que necesitamos es un plan de transición para salir en los próximos cinco años de la minería en la Amazonía si queremos evitar el punto de no retorno al cual se acerca la Amazonía. En ese sentido, y respondiéndole a Alex, el planteamiento que se les ha hecho a los presidentes es que más bien llamen a no financiar más minería en la Amazonía, porque actualmente lo que reciben en financiamiento de bancos es muchísimo más de lo que recibe la Amazonía para preservación de la biodiversidad. Concluyo diciendo que eso significa que las alternativas tenemos que verlas en cada situación concreta. No podríamos tener esa misma posición en el caso boliviano en la actualidad. Creo que hay que ver cómo deben avanzar las transiciones según esas realidades que se plantean en estos diferentes escenarios. Muchas gracias a todos. Gracias, Pablo. Y sí, Mariana, dos últimos minutos para usted y Creo que se han dicho muchas cosas importantes. Solo quería mencionar en la línea de lo que dice Maurice, que cuando analizamos como en el Atlas los conflictos de justicia ambiental, no solo se trata de conflictos que, pone, que visibilizan las tensiones del modelo de crecimiento infinito y el modelo de transición energética, sino que los conflictos también son espacios de desarrollar y pensar diferentes formas de hacer, de ser, de proteger formas de hacer y de pensar y de ser que existían y que, y que eran sostenibles y justas. Y de hecho hay varias experiencias interesantes en las que los conflictos han llevado a varias comunidades a preguntarse, bueno, ¿qué necesidades energéticas tenemos? ¿Cuáles de estas son eléctricas? ¿Cuáles de estas provienen de otras fuentes? ¿Tenemos tecnologías que nos permiten acceder a esas, eh, a esas, tecnolo a, a esas energías que no siempre significan más paneles sonal, solares o o molinos, hay diferentes tecnologías que las comunidades tienen o formas de gestionar los recursos que, que de hecho son sostenibles, con lo cual tal vez deberíamos descolonizar un poco el debate y pensar no en la transición energética, sino las transiciones energéticas, los modelos que funcionan en diferentes lugares, en diferentes comunidades, en diferentes contextos, e intentar desconstruir un poco este discurso hegemónico que busca plantear como una un solo escenario, una sola serie de tecnologías que van a ofrecer solución, con lo cual eh, creo que esta, esta conversación lleva mucho, lleva mucho espacio, lleva tiempo ya los movimientos sociales, pero el gran debate es efectivamente cómo, cómo plantearlo en los espacios eh, de toma de decisiones en Europa y en otros que son los que están impulsando el, una intensificación global del extractivismo cuyo impacto es ahora, pero también en el futuro, como bien mostraba, decía Pablo Solón, ya hoy la Amazonía en algunas regiones ha dejado de ser un captador neto de gases de efecto invernadero para ser un emisor neto. Y así como sucede en la Amazonía, hay muchos ecosistemas globales que es necesario proteger y la actividad minera eh, los está poniendo en, en peligro eh, en muchos sitios. Y lo que vemos es que las comunidades que no han sido eh, actores claves en las grandes emisiones, en la crisis climática, hoy en día son quienes están enfrentando los grandes problemas socioambientales del avance de estas tecnologías, de este extractivismo que, que, que está, está poniendo en riesgo sus, las comunidades y también estos ecosistemas. Con lo cual, gracias, creo que ha sido un panel muy útil e interesante y, y nada, muchas gracias por la invitación. Doncs molt bé, doncs moltes gràcies a Mariana, Pablo, Jo i Maurís. Com deia ara la Mariana, ens quedem a aquests plurals de les transicions energètiques, no? davant de la homogeneïtzació d'aquesta proposta de transició bessona, eh, de transició verda i digital, aquesta diversitat de propostes i també de situacions que ens trobem en els diferents territoris, no? per aquesta afectació extraterritorial 
de la proposta de transició de base tecnològica, que genera aquesta ordre de magnitud de la demanda que comentava en Pablo, comentava el Zó, la Maurici i també la Mariana, que és una mica el que hem de qüestionar i que no és dolent que puguem qüestionar això que es fa plantejat com una alternativa al nord amb les veus que hem sentit avui en el webinar. Tenim elements com per elaborar una estratègia que també pugui generar lligams, evidentment, amb les situacions amb el sud i sobretot perquè aquesta transició, com dèiem al principi, sigui certament justa des d'una perspectiva de gènere, des d'una perspectiva ambiental, econòmica i també que tingui aquests elements de reparació històrica amb els pobles i amb les comunitats del sud global. Jo tancaríem aquí només amb un parell o tres d'anuncis. El primer és que tot el webinar d'avui el trobareu en vídeo en breu en el canal del YouTube de l'Observatori del Deute, que és el canal que es posarà en el xat perquè el pugueu tenir. O sigui que tindrem aquest vídeo penjat en el canal de l'Observatori. Després que el proper dilluns, a la mateixa hora, a les 5.30, a l'hora de l'Europa Central, el dilluns 22 de maig, tindrem un altre webinar que parlarà de l'hidrogen com el gran protagonista de la transició energètica i que el dijous 1 de juny, una altra vegada a les 5.30, hora de l'Europa Central, hi haurà una mirada ecofeminista de transició sota el nom de... Hi ha un espai per les cures i els feminismes en aquesta transició. Aquests serien els tres webinars que, com us dèiem, us estàvem proposant des del Citizens Observatory for the Green Deal Financing, on participa activament l'Observatori del Deute en la Globalització. I res més, només ens queden els agraïments. Agrair a la Mariana, en Pablo, en Zó i en Maurís per el seu temps i per estar avui aquí. Agrair a totes les companyes intèrprets que ens han ajudat a que ens puguem entendre des de la diversitat de llengües, no totes, però com a mínim algunes. També vull agrair molt a les companyes de l'Observatori, especialment a la Bruna i la Marta, que les tinc aquí en una taula al costat, que han estat en el backstage perquè tot el tecnològic pugui funcionar i avui puguem tenir aquest espai comú. I res més, us esperem, això sí, en el proper webinar la setmana vinent. Així que moltes gràcies. Thanks a lot. Merci beaucoup. Fins al proper dilluns.